আসসালামু আলাইকুম জিএক্স ভিউর পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটরে কমপ্লিট কোর্সে জানাই স্বাগত আমাদের কোর্সের ধারাবাহিকতায় আমরা মোটামুটি অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটরে বেসিক কমপ্লিট করে ফেলেছি তো নেক্সট ক্লাসগুলিতে আমরা টুলসের ব্যবহারের সাথে সাথে প্রতি ক্লাসে ওই টুলস রিলেটেড কিছু ডিজাইন করব তো আজকের ক্লাসে আমরা বেসিক যে আমাদের ফান্ডামেন্টাল যে শেপগুলো আছে তার ব্যবহার করে কিছু বেসিক অবজেক্ট আমরা ডিজাইন করব আপনাদের সাথে আছে আমি মোহাম্মদ তানভিরুল হক তো চলুন দেরি না করে আজকের ক্লাসটি শুরু করা যাক তো প্রথমেই আমরা যদি দেখি যে আমাদের বেসিক যেই শেপ যে টুলগুলো আছে তার মধ্যে যদি আমরা একটু এক্সপ্যান্ড করে দেখি যে আমাদের বেসিক শেপ কি কি আছে তো সেখানে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে রেক্ট্যাঙ্গেল টুল দেন হচ্ছে রাউন্ডের রেক্ট্যাঙ্গেল টুল এলিপস টুল পলিগন টুল স্টার টুল আর হচ্ছে ফ্ল্যাট টুলটা আমাদের আপাতত প্রয়োজন নেই আর যদি আমরা আরেকটু দেখি যে আমাদের একটা টুল আছে হচ্ছে কি আমাদের লাইন সেগমেন্ট টুল তো এই যদি এই টুলগুলো ইউজ করে আমরা বেসিক যে ডিজাইনগুলো করতে পারি কারণ হচ্ছে কি আমরা শুধুমাত্র এখন পর্যন্ত বেসিক দেখেছি কোনো কিছু ডিজাইন করি নাই তো আমাদের আসলে প্রতিনিয়ত প্র্যাকটিস করাটা প্রয়োজন তো জাস্ট শুরুতে আমরা যেটা করতে পারি যে বেসিক দিয়ে আমাদের বেসিক যে সিম্পল যে অবজেক্টগুলো আছে সেগুলো আমরা বেশি বেশি কপি করে বা গুগল থেকে সার্চ করে দেন হচ্ছে আমরা কপি প্রজেক্ট হিসেবে করতে পারি তাতে করে হবে কি আমাদের প্র্যাকটিসটা হয়ে যাবে তো আমি হচ্ছে জাস্ট আইডিয়া দেওয়ার জন্য বেসিক কিছু ডিজাইন আমরা এখানে অলরেডি করে রেখেছি যদি আমি প্রথমে একটু এক্সপ্যান্ড করে দেখাই যে প্রথমত হচ্ছে আমার এখানে আমাদের দেশের অর্থাৎ বাংলাদেশের একটি পতাকা দেওয়া আছে তো আমরা যদি এই পতাকা দিকে খেয়াল করি এখানে বেসিক দুইটা শেপ ইউজ করা হয়েছে একটা হচ্ছে কি রেক্ট্যাঙ্গেল আর একটা হচ্ছে আমাদের সার্কেলটা তো আমরা যদি এই পতাকাটা ক্রিয়েট করতে চাই আমি একটু 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 অফ রাখি তো হলো প্রথমে আমাদের কী প্রয়োজন হবে আমাদের বেসিক রেক্ট্যাঙ্গেল টুলটা প্রয়োজন হবে জাস্ট আমরা রেক্ট্যাঙ্গেল টুল নিলাম দেন হচ্ছে ক্লিক করলাম অ্যান্ড ড্র্যাগ করে আমার যতটুকু প্রয়োজন পরিধি ততটুকু আমি ড্র্যাগ করে এখানে নিয়ে ছেড়ে দিলাম আর কি একটা বক্স কমপ্লিট হয়ে গেল দেন হচ্ছে কি আমার এখানে কালার ফিল করতে হবে তো হচ্ছে আমার ফিল কালারে থাকবে হচ্ছে কি গ্রিন কালার তো আমি এখান থেকে হচ্ছে গ্রিন কালারটা নিয়ে আমি ফিল করে দিলাম দেন হচ্ছে প্রেস ওকে আর হচ্ছে কি এখানে কিন্তু আমার একটা স্ট্রোক রয়ে গেছে কিন্তু আমার কি মূল যে অবজেক্ট বা মূল যে ফ্লাগের যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা থাকবে এখানে কিন্তু আমার স্ট্রোকের প্রয়োজন নাই তো আমি হচ্ছে কি জাস্ট সিম্পলি স্ট্রোক কালারটা নান করে ফেললাম তো আমার মোটামুটি ব্যাকগ্রাউন্ডটা কমপ্লিট দেন হচ্ছে কি আমার একটি সার্কেলের প্রয়োজন হবে লাল বৃত্তের জন্য তো আমরা যদি প্রথমে এটাকে কি করতে পারি সেন্টারাইজ করে নিতে পারি প্রত্যেকটা জিনিস অ্যালাইন হওয়াটা খুব জরুরি তো এই জিনিসটা আমার কি আটবোর্ডের সাপেক্ষে একদম আমার আটবোর্ডের সেন্টারে যদি আমি নিয়ে আসি তাহলে দেখতে হয়তো আরও সুন্দর লাগবে তো আমরা অ্যালাইন প্যালেটা চলে গেলাম দেন হচ্ছে কি আমার আটবোর্ড সিলেক্টেড আছে অ্যালাইন টু আটবোর্ড তাহলে সিম্পলি আমি কি করলাম হরিজেন্টালি সেন্টার করলাম দেন হচ্ছে ভার্টিক্যালি সেন্টার করলাম তো আমার হচ্ছে কি এটা সেন্টার হয়ে গেল দেন হচ্ছে আমার প্রয়োজন হবে লাল বৃত্তের জন্য যেটা তো সেটার জন্য আমরা একটি বৃত্ত নিলাম দেন হচ্ছে আমরা প্রপোশন মেনটেন করে যেহেতু আমাদের পারফেক্ট বৃত্ত দরকার তো প্রপোশন মেনটেন করে আমরা কি করতে পারি শিফট ধরে একটি সার্কেল এখানে ড্র করতে পারি এবং হচ্ছে এর কালারটা দিতে হবে আমাদের রেড তো আমরা সিম্পলি হচ্ছে এখান থেকে রেড কালারটা অ্যাকুরেট রেট দিচ্ছেন আমি জাস্ট ক্লিক করে ওকে দিলাম দেন কি এটাও আমাদের সেন্টারাইজ করতে হবে তো আমরা সিম্পলি অ্যালাইন প্যালেটে চলে যাবো আমাদের অ্যালাইন টু আটবোর্ড দেওয়া আছে তো আমরা চাইলে অ্যালাইন টু সিলেকশনও করতে পারতাম তো যেহেতু আমাদের সম্পূর্ণ ডিজাইনটা আটবোর্ডের সেন্টারে থাকবে তো আমি জাস্ট সিম্পলি সেন্টার করলাম এখন বিষয় হচ্ছে যে যখনই আমরা কোনো ডিজাইন করব প্রত্যেকটা জিনিসের নাম এবং প্রত্যেকটা জিনিস সুন্দরভাবে অর্গানাইজ থাকাটা খুব জরুরি তো আমরা সম্পূর্ণটা জিনিস দুইটা শেপ মিলে যেহেতু আমাদের হচ্ছে বাংলাদেশের পতাকা তো আমরা দুইটাকে সিলেক্ট করলাম দেন কিবোর্ডে কন্ট্রোল জি শর্টকাট প্রেস করে গ্রুপ করলাম এবং এটার নাম আমরা পারফেক্ট দিয়ে রাখি যে ফ্লাগ অফ বাংলাদেশ তো আমাদের প্রথম ডিজাইনটা কমপ্লিট হয়ে গেল দেন যদি আমরা পরেরটায় আসি পয়েন্টের মধ্যে দেখবেন আমাদের সিম্পল একটি কী আছে একটি সেলফোনের ডিজাইন আছে যার ব্যাকগ্রাউন্ড একটি কালার দিছি কারণ হচ্ছে কি আমার সেলফোনের যে আমি ডিজাইনটা করে রাখছি সেটার কালারটা হোয়াইট তো আমার ব্যাকগ্রাউন্ডের কালার যদি হোয়াইট হয় তাহলে আমি আমার ডিজাইনটা আসলে দেখতে পারবো না তো আমি হচ্ছে আমার এই সেলফোনটা আপাতত একটু অফ রাখি দেন আচ্ছা আমরা আগে দেখে নিই যে এখানে কী কী প্রয়োজন এখানেও সেম জিনিস আমাদের একটা রাউন্ডের রেক্ট্যাঙ্গেল বা একটা রেক্ট্যাঙ্গেল নিয়ে পরবর্তীতে আমরা রাউন্ড করতে পারি অর্থাৎ একটা রাউন্ডের রেক্ট্যাঙ্গেল আছে দেন আরও রাউন্ডের রেক্ট্যাঙ্গেল আছে দুইটি সার্কেল আছে দেন হচ্ছে কি
তো এটাকে যদি আমরা হচ্ছে একদম পারফেক্টলি অ্যালাইন করে ফেলি সেন্টারে তাহলে আমাদের অ্যালাইন প্যালেটে যেতে হবে দেন হচ্ছে কি আমরা কি করলাম হরিজেন্টালি সেন্টার ভার্টিক্যালি সেন্টার এখন হচ্ছে কি এটার চারপাশে যে কর্নার আছে এই কর্নার আমাকে রাউন্ডেড করতে হবে তো আমাদের রাউন্ডেড করার জন্য আমাদের যেহেতু আমরা রাউন্ডেড রেক্ট্যাঙ্গেল নিই নাই আমরা নিচ্ছি হচ্ছে কি কর্নার রেক্ট্যাঙ্গেল নর্মাল যে রেক্ট্যাঙ্গেল সেটা তো সেটা থেকে যদি আমাদের রাউন্ডেড করতে হয় তাহলে আমরা কি ডাইরেক্ট সিলেকশন টুরে চলে যাব দেন হচ্ছে আমাদের এখানে চারটা পয়েন্টে কী আছে সিলেক্টেড আছে আমরা জাস্ট সিম্পলি বলে ক্লিক করে যদি ড্র্যাক করি তাহলে ওটা রাউন্ড হবে কিন্তু হচ্ছে কি আমাদের এই ভ্যালুটা আমরা এইভাবে টেনে দিতে চাচ্ছি না আমরা এই ভ্যালুটা দিতে চাচ্ছি হচ্ছে ফিক্সড করে তো আমরা উপরে যদি যাই উপর দেখতে পাবো এখানে কর্নার আমাদের সাব মেনুতে কর্নারের অপশন আছে এখানে আমরা ভ্যালুটা দিয়ে দিতে পারি যেমন কতটুকু ভ্যালু প্রয়োজন তো আমি এখানে দিলাম থার্টি ফাইভ অথবা আমরা এই অপশনটাই এই ভ্যালুটা দেওয়ার জায়গায় পেতে পারি হচ্ছে আমরা প্রপার্টিসের মধ্যে যদি গিয়ে আমরা টোয়েন্টি টোয়েন্টির আগের পার্সনগুলো এখানে সরাসরি শো করবে যদি শো নাও করে তাহলে জাস্ট এই তিনটা ডটে ক্লিক করলে আমরা এখানে কর্নার এই যে চারটা কর্নারের অপশন পাবো যে থার্টি ফাইভ লেফট টপ থার্টি ফাইভ রাইট টপ এবং বটম লেফট রাইট বটম তো এইভাবে হচ্ছে কি আমরা কনাগুলো ফিক্সড করে দিলাম দেন হচ্ছে কি আমাদের একটি বক্স দরকার তো আমরা হচ্ছে সিম্পলি কি করতে পারি একটা বক্স ক্রিয়েট করতে পারি আমি একটু বক্সটা রেক্ট্যাঙ্গেলটা একটু বড় করি বক্স নিতে পারি অথবা এটা কি আমরা কন্ট্রোল সি দেন হচ্ছে কন্ট্রোল এফ দিয়ে জাস্ট উপরে এবং নিচের থেকে ছোটো করব তো ছোটো করার আগে হচ্ছে আমি কালারটা একটু চেঞ্জ করে নিই কালারটা চেঞ্জ করি না এখন এটা কি উপরের থেকে এবং নিচের থেকে ছোটো হবে তো আমি যদি উপরের থেকে ছোটো করি দেন হচ্ছে নিচের থেকে ছোটো করি তাহলে প্রপোশন অর্থাৎ দুই পাশ থেকে সমানভাবে ছোটো নাও হইতে পারে তো এটা সমানভাবে করার জন্য আমরা জাস্ট সিম্পলি অল্টার প্রেস করে ধরে যদি আমরা উপর থেকে যে কোনো এক পাশ থেকে ছোটো করি তাহলে দুই পাশ থেকে অটোমেটিক্যালি ছোটো হবে তো প্রপোশন মেনটেন করার জন্য অর্থাৎ রেশিও মেনটেন করার জন্য যেমন আমরা শিফট প্রেস করতাম তেমন আমরা কি সেন্টার এটা মোটামুটি কিন্তু সেন্টারে কাজ করতেছে যে দুই পাশ থেকে সমানভাবে ছোটো বা বড় করার জন্য যদি আমরা অল্টার প্রেস করে কাজ করি তাহলে দুই পাশে এফেক্টটা পড়বে তো আমরা দুই পাশ থেকে জাস্ট সিম্পলি যতটুকু আমাদের প্রয়োজন আমরা এটাকে ছোট করে নিলাম এবং কি এই বক্সে তো আমাদের রাউন্ডের প্রয়োজন নেই আমরা আগে যে সাদা ব্যাকগ্রাউন্ডটা ছিল সেটা রাউন্ড করছিলাম এখন এটা রাউন্ডের প্রয়োজন নেই তো রাউন্ডের প্রয়োজন হোক বা না হোক আমাদের যদি প্রয়োজন রাউন্ড করা প্রয়োজন হয় যেমন ডাইরেক্ট সিলেকশন চুল দিয়ে করতাম তেমন রাউন্ডের যদি না প্রয়োজন হয় আমরা ডাইরেক্ট সিলেকশনে চলে গেলাম দেন হচ্ছে আমরা বল দুটোকে টান দিয়েও কনার্ট করে দিতে পারি অথবা আমরা এখানে ভ্যালু বলে দিতে পারি যে আমাদের এখন কনার্ট প্রয়োজন নেই তো আমাদের ভ্যালু হবে জিরো তো এই পর্যন্ত কিন্তু আমাদের হয়ে গেছে এখন আমাদের উপরে কী দরকার আরেকটা রেক্ট্যাঙ্গেল দরকার তো আমরা উপরে যদি আরেকটা রেক্ট্যাঙ্গেল এখানে ক্রিয়েট করি দেন এটা কালার যদি আমরা একটু অফ হোয়াইট একদম ডাইরেক্ট হোয়াইট না দিয়ে আমরা একটু গ্রের মধ্যে রাখি যে একটু গ্রে থাক দেন হচ্ছে কি আমাদের একটি সার্কেলের প্রয়োজন হবে তো ডিজাইন আপনাদের যেটা যেটা যার যেভাবে করতে মনে হচ্ছে আপনারা সেভাবে করবেন আমি জাস্ট আপনাদের একটি আইডিয়া দিচ্ছি তো এটা হচ্ছে কি আমি একটু আমি আমার কিবোর্ডের অ্যারো সাইন দিয়ে হচ্ছে কি অ্যালাইনটা পারফেক্টলি করছে এখন কি এটা আমার আরবর সম্পূর্ণ সেন্টারের প্রয়োজন তো এইটা এবং এইটা অর্থাৎ কি এই সার্কেলটা এবং এই র্যাক্টিংটা দুইটা মিলে একটা গ্রুপের অর্থাৎ কি দুইটা মিলে একদম সেন্টার থাকবে তো আমি যদি এখন সিম্পলি সেন্টার করতে চাই তাহলে কিন্তু এলাইনটা নষ্ট হয়ে যাবে দেখেন একে অপরে উপরে চলে আসবে তো এই প্রবলেম যাতে না হয় সেই আমি আগে এটাকে কন্ট্রোল জিরে একটা গ্রুপ করলাম আমরা যদি লেয়ারে আসি দেখেন এই যে দুটা সিলেক্টেড এই দুটাকে আগে গ্রুপ করলাম গ্রুপ করে দেন হচ্ছে আমি যদি আমার আট বড় সাপেক্ষ সেন্টার করলে হবে তারপর আমি জাস্ট সিলেকশনের সাথে সেন্টার করতেছি আমার এই গ্রুপ এবং এই সাদা যে ব্যাকগ্রাউন্ড আছে এটা সিলেক্টেড এবং কি এর উপরে একটা এক্সট্রা ক্লিক করলাম এটাকে কি অবজেক্ট হিসেবে অ্যাসাইন করার জন্য দেন আমরা অ্যালাইন প্যালেটে চলে গেলাম দেন আমরা হরিজেন্টালি সেন্টার করে নিলাম এখন যদি আপনার মনে হয় যে গ্রুপটা একটু নিচে নামবে তো আপনি নিচে নামিয়ে নিয়ে আসতে পারেন তারপর হচ্ছে আমাদের প্রয়োজন হবে একটি সার্কেলের নিচের বটম সার্ক বটম যে সার্কেলটা আছে সেটা ক্রিয়েট করার জন্য তো আমরা সিম্পলি এখানে একটা সার্কেল ক্রিয়েট করলাম এবং আরেকটা বিষয় হচ্ছে যদি আমাদের ডিজাইন থেকে বা কোনো জায়গা থেকে যদি আমাদের আর্ট বোর্ডের ডিজাইন থেকে যদি কোনো কালার কপি করার প্রয়োজন হয় যে আমি এই কালারটি ইউজ করতে চাচ্ছি অ্যাকুরেট সেম কালারটা কারণ প্রত্যেকটা কালারে কিছু ডিফারেন্ট কোড থাকে তো এই কোড রিলেটেড বিষয় বা কালার রিলেটেড বিষয় বিস্তারিত হচ্ছে আমরা কালার ক্লাসে দেখব কিন্তু আজকে হচ্ছে আমরা দেখি যে কোনো কালার যদি আমার সরাসরি প্রয়োজন হয় আমি কালার জানি না কোডটা তো আমাদের এখানে একটা আই ড্রপার টুল আছে যার শর্টকাট হচ্ছে আই আমরা যদি আই
গ্রুপ করার জন্য আচ্ছা একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে ব্যাকগ্রাউন্ডটা কিন্তু লক রাখতে হবে আমি যদি এখানে ড্র্যাগ করে সিলেক্ট করতে যাই তাহলে আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা মুভ হয়ে যাবে আমি যদি করি দেখেন ব্যাকগ্রাউন্ডটা মুভ হয়ে যাচ্ছে তো আমি ব্যাকগ্রাউন্ডটা আপাতত লক করে রাখি দেন হচ্ছে আমি এখানে ড্র্যাগ করে কন্ট্রোল জি প্রেস করে হচ্ছে এখানে আমি নাম দিয়ে রাখি হচ্ছে সেল ফোন তো আমাদের দুইটা ডিজাইন কমপ্লিট হয়ে গেল দেন যদি আমরা পরবর্তী ডিজাইনে যাই এখানে আর একটা মোবাইল ফোন আমি দিয়ে রেখেছি যেটা হচ্ছে কি আমাদের বাটন অর্থাৎ আগে যেই ফোনগুলো সেই টাইপের একটা ফোন আমি ডিজাইন করছি কারণ এখানে কি বেশি কিছু শেপ আছে সেই কারণে তো আমরা যদি এই ডিজাইনটাকে একটু ছোটো করে উপরে রাখি যে শিফট প্রেস করে প্রপোশন মেনটেন করে ছোটো করে জাস্ট কর্নারে রাখতেছি দেখার জন্য যে এটা এখানে রইল দেন হচ্ছে আমরা সিম্পল এখানে কী কী প্রয়োজন প্রথমত আমাদের একটি রাউন্ডের রেক্টাঙ্গেল প্রয়োজন বা রেক্টাঙ্গেল প্রয়োজন আমরা একটি রেক্টাঙ্গেল এখানে আমাদের মনের মতো করে ড্র করে নিলাম এবং কি এটা চারপাশে কর্নার হবে সেমভাবে আগে আমরা কালারটা একটু চেঞ্জ করে নিই দেন হচ্ছে আমরা ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল শর্টকাট এই দিয়ে ডাইরেক্ট সিলেকশন টুলে চলে গেলাম দেন হচ্ছে আমার কতটুকু অ্যাঙ্গেল কতটুকু রাউন্ড প্রয়োজন সেইটি ভ্যালুটা আমরা এখানে বলে দিচ্ছি তো এখানে আমার সাপোজ আমি থার্টি ফাইভ দিলাম দেন হচ্ছে আমার কী প্রয়োজন আর একটা বক্স দরকার তো বক্সটা কি আমরা একটা বক্স নেই দেন হচ্ছে এটা যদি আমরা এখানে ড্র করি যে কোনো সাইজ হতে পারে সঙ্গে সঙ্গে ড্র করলাম ড্র করার পরে এটা কালারটাও একটু চেঞ্জ করে দিচ্ছি আমরা তো এখন কি এইটা এবং এইটা দুইটা অবজেক্ট সিলেক্ট করলাম বড় অবজেক্টটা করে একটা টেক্সটটা ক্লিক করে কী অবজেক্ট হিসেবে এটাকে অ্যাসাইন করে দিলাম দেন হচ্ছে আমরা অ্যালাইন করবো কি ছোটো বক্সটা কর সেন্টারে তো হরিজেন্টালি সেন্টার আমরা এটাকে নিয়ে আসলাম তো এখন হচ্ছে কি আমাদের প্রয়োজন যদি একটু ডিটেলস অ্যাড করতে চান যে একটু শেয়ারও থাকবে তো এটাকে আমরা কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ দিতে পারি দেন হচ্ছে আমরা এটাকে একটু যে উপরে যে বক্সটা আছে তার থেকে একটু বড় করে দেন হচ্ছে ডার্ক কালার ইউজ করতে পারি এখানে তো আমরা শিফট এবং অল্টার ধরে একটু বড় করলাম শিফট হচ্ছে প্রপোশন মেনটেন করার জন্য অল্টার হচ্ছে সেন্টার মেনটেন করার জন্য তো এখন হচ্ছে কি আমরা এটা কালারটা যদি একটু ডার্ক কালার ইউজ করি তাহলে দেখা যাবে যে এখানে একটা বর্ডারের মতো আছে তো আমরা যদি একটু ডার্ক কালার এখানে দিয়ে দিই দেন হচ্ছে ওকে এখন কি উপরে যেহেতু এই বক্সটা উপরে আসে সেজন্য এই বক্সটাকে আমরা জাস্ট সিলেক্ট করে ড্র্যাক করে নিজে নিয়ে আসলাম অথবা আমরা কী করতে পারতাম অ্যারেঞ্জ গিয়ে এক ধাপ স্টেপ ব্যাকওয়ার্ড দিতে পারতাম দেন হচ্ছে কি প্রয়োজন আমাদের উপর আর একটা বক্স প্রয়োজন এবং এই কর্নারটা যেটা আছে এটা কিন্তু আমাদের রাউন্ডের প্রয়োজন না বা রাউন্ডের থাকলেও সমস্যা নেই কারণ দুইটা একই কালার তো আমি এখানে আর একটা বক্স নিয়ে নিলাম দেন হচ্ছে কি এটা হালকা রাউন্ড আমি করে দিই এবং এই কালারটা আমি আই ড্রপার দিয়ে ফিক্স চেক করে দিলাম তাহলে কি আমার এই পর্যন্ত মোটামুটি হয়ে গেল দেন হচ্ছে আমার বাটনগুলো প্রয়োজন যদি আমার বাটন প্রয়োজন হয় আমি আগে হচ্ছে এখানে আমাদের একটু অ্যালাইন আমরা আরেকটা জিনিস দেখে নেব একবারে সেটা হচ্ছে বাটন আমাদের মাল্টিপল টাইম কি হচ্ছে রিপিট হচ্ছে আমি আইডিয়া পাতে এই কালারটা ফিক্স করে নিই তো একই কাজ যদি আমাদের মাল্টিপল টাইম রিপিট করার প্রয়োজন হয় তাহলে আমরা কন্ট্রোল ডি ইউজ করতে পারি যেমন এটার ক্ষেত্রে যদি আমরা ইয়া করি যে একটা যদি কপি বের করি অল্টার প্রেস করি তো আমরা লাস্ট কাজ কী করছি অল্টার প্রেস করে একটাকে কপি করছি তো এই কাজটা যদি আমি বারবার করতে চাই তাহলে আমি জাস্ট সিম্পলি কন্ট্রোল ডি দেব তাহলে সেম কাজটাই আমার বারবার রিপিট হবে বারবার রিপিট হবে মানে কি আমি লাস্ট যে কাজটা করছি ওই কাজটা আমার বারবার কমপ্লিট হবে যদি আমি লাস্ট কাজ এটা করি যে আমি অবজেক্টকে সিলেক্ট করে একটু দূরে নিয়ে আসি তাহলে কী করছি লাস্ট কাজ আমি ছিল এখানে এখান থেকে এখানে আসছে এখন যদি আমি ডিপ প্রেস করি তাহলে প্রতিবারই ও ততটুকু দূরত্বই কী করবে মুভ করবে তো এটা একটি ইম্পর্টেন্ট একটা আর কি শর্টকাট কন্ট্রোল ডি যেটা আমরা পাবো হচ্ছে অবজেক্ট গিয়ে যদি আমরা ট্রান্সফর্মে যাই এখানে লেখা আছে ট্রান্সফর্ম অ্যাগেন অর্থাৎ কন্ট্রোল ডি শর্টকাট বলা আছে তো এখন হচ্ছে আমাদের অ্যালাইন করা প্রয়োজন তো আমরা হচ্ছে কি অ্যালাইন জানি যে আমরা স্পেসিং অ্যালাইন করবো এখানে তো আমরা প্রথমটা এবং লাস্টটা যদি ফিক্স রাখি যে প্রথমটা থাকবে এখানে এবং লাস্টটা থাকবে কি আমার যে উপরে স্ক্রিন আছে স্ক্রিনের লাস্টে যে কর্নার আছে সে কর্নারে থাকবে এবং কি করবো আমরা তিনটা অবজেক্টকে সিলেক্ট করলাম দেন হচ্ছে আমরা জানি যে অ্যালাইন টু সিলেকশনে গিয়ে যদি আমরা স্পেসিং করি তাহলে পারফেক্টলি হয়ে যাবে তো আমাদের কী করতে হবে অ্যালাইন টু সিলেকশন সিলেক্ট রাখতে হবে দেন হচ্ছে আমরা কি করলাম ভার্টিক্যালি যে সরি হর্টি হরিজেন্টালি যে ডিস্ট্রিবিউট স্পেসিং আছে এটাই ক্লিক করলে তিনটার মধ্যে সমানভাবে স্পেসিং হয়ে যাবে দেন হচ্ছে কি আমরা এইটা এইটা এবং এইটা সিলেক্ট করে যদি অল্টার প্রেস করে ধরে একবার কপি করে জাস্ট দেখা দিই তো লাস্ট কাজ আমি কী করছি অল্টার প্রেস করে একবার কপি করছি এখন যদি আমি কন্ট্রোল ডি দেই
তো এটা করার পর হচ্ছে আমি মাসখানে যেটা আছে সেটাকে একটু রাউন্ড করে দিই তাহলে এই ছিল কি আমাদের মোবাইল ফোন আমরা যদি উপরে আরও কিছু ডিটেলস দিতে চাই যেমন উপরে মাইক্রোফোনের যে স্পিকারের যে অপশনটা আছে সেটা যদি দেই তাতে কোনো সমস্যা নেই আমরা জাস্ট জুম করেও দিতে পারি বা এখান থেকেও দিতে পারি তো আমরা হচ্ছে জুম করে এখানে জাস্ট সিম্পলি এই একটা এই একটা এবং অল্টার প্রেস করে একটা একটা কপি আমরা দিয়ে দিলাম তো এই ছিল কি আমাদের সেলফোন নাম্বার টু তো টোটালটাকে আমরা সম্পূর্ণভাবে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে কন্ট্রোল জি গ্রুপ দেন হচ্ছে আমরা এটা নাম দিয়ে রাখি মোবাইল দিয়ে রাখি মোবাইল তো এই পর্যন্ত কি আমাদের এই ডিজাইনও কমপ্লিট দেন যদি আমরা আসি দেন আমাদের পরের ডিজাইনটা কী আছে পরের ডিজাইন আছে হচ্ছে একটি মনিটর তো এই মনিটর যদি আমরা একটু সিম্পলি ছোট করে এটাকে এটাকে আমরা একটু ছোট করে রাখি দেন আমরা এটাই উপরে রেখে আমরা যদি এখানে ডিজাইন করি তো এখানে দেখি এখানেও সেম জিনিস এখানে স্কোয়ার এবং কি রেক্ট্যাঙ্গেল এবং সার্কেলই আসে তো আমরা যদি একটা একটা করে দেখি যে প্রথমে আমরা একটা রেক্ট্যাঙ্গেল নিলাম দেন হচ্ছে আমরা সিম্পলি এখানে যতটুকু আমাদের সাইজে মনিটর প্রয়োজন ততটুকু সাইজে মনিটর নিলাম দেন এটা কালার আপনার যে কালারে মনিটর আপনি দিতে চাচ্ছেন সেই কালার দিলেন দেন ক্রিয়েট ওকে তো এইটাকেই কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ দিয়ে আমরা কপি করলাম দেন চারপাশ থেকে একটু ছোট করব তো এই দুই পাশে বেশি ছোট হয়ে গেছে এই দুই পাশ থেকে আমরা কী করবো আর একটু বড় করে দিলাম এবং নিচের থেকে একটু বেশি জায়গায় গ্যাপ দেওয়ার জন্য আমরা নিচের থেকে ছোট করলাম দেন কালারটা আমাদের যে কালার প্রয়োজন সেই কালারটা দিয়ে সিম্পলি ওকে দিলাম তো এই পর্যন্ত হচ্ছে কি আমাদের ওকে যদি আমাদের শেপে প্রবলেম মনে হয় যে শেপটা বেশি লম্বা হয়ে গেছে তো আমরা দুইটাকে সিলেক্ট করে অল্টার প্রেস করে আমাদের যতটুকু সাইজ প্রয়োজন ততটুকু সাইজ আমরা নিয়ে নিলাম এখন আমাদের যেটা প্রয়োজন আমাদের সার্কেল প্রয়োজন হবে তো আমরা সার্কেল নিলাম শর্টকাট হচ্ছে এল সার্কেল নিয়ে আমরা জুম করে এখানে তিনটে ডট বা চারটা ডট যেটি করাটা আপনার প্রয়োজন হয় যে কটা বাটন আপনি ছোটো বা বড় যেভাবে দিতে চান দিয়ে নিলে তো আমি আরও সাইন দিয়ে একটু উপরে নিয়ে আসছি এবং অল্টার প্রেস করে এটার একটা কপি বের করলাম কন্ট্রোল ডি আমি কন্ট্রোল ডি কেন ইউজ করতেছি কারণ কন্ট্রোল ডি ইউজ করতেছি যেন আমার গ্যাপ স্পেসিং বা দূরত্ব বা সামঞ্জস্যতা বজায় থাকে এই জন্য আমি কন্ট্রোল ডি ইউজ করতেছি যেটা অনেক ইউজফুল একটা শর্টকাট বা ইউজফুল ইউজফুল একটা মুভমেন্ট তো এরপর হচ্ছে আমাদের কী দরকার আমাদের রেক্ট্যাঙ্গেল দরকার আবারও তো আমরা হচ্ছে সিম্পলি এখানে রেক্ট্যাঙ্গেল নিলাম দেন এটা উপরের পার্টটা যদি আমার কালার আই ড্রপার শর্টকাট আই দিয়ে আমরা হচ্ছে স্ক্রিনে যে ব্ল্যাক কালার সেই ব্ল্যাক কালারটা নিয়ে নিলাম এবং ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে উপরের দুইটা পয়েন্ট আমরা সিলেক্ট করে উপরের দুইটা পয়েন্টকে জাস্ট রাউন্ড করে দিলাম দেন আবার এম প্রেস করে আমরা ডাইরেক্ট সিলেকশন টুলে চলে আসি দেন হচ্ছে আমরা এখানে যে আমাদের বারটা প্রয়োজন সে বারটা আমরা এখানে ক্রিয়েট করে দিলাম এখন আমাদের সেন্টারে আসে কিনা আমাদের সেন্টারে আসে কিনা তো আমরা হচ্ছে যেই তিন যা সাপেক্ষে জায়গায় সেন্টার করার জন্য যেই ক্ষেত্রে হচ্ছে কি আমার নিচের বটমের পার্টটা দেন হচ্ছে এই হ্যান্ডেলটা দেন হচ্ছে আমার মনিটরটা সিলেক্ট করলাম দেন মনিটরের সাথে সাপেক্ষে আমি হচ্ছে অ্যালাইন করবো তো মনিটরের উপর একটা এক্সট্রা ক্লিক এটা কী অবজেক্ট হিসেবে সিলেক্ট হলো আমি অ্যালাইন প্যালেটে চলে যাই দেন হচ্ছে কি হরিজেন্টালি আমি অ্যালাইনটা ফিক্স করবো তাহলে কি আমার এই পর্যন্ত ওকে আমি শর্টকাট দিয়ে সরি সবগুলো সিলেক্ট করে কন্ট্রোল জি দিলাম গ্রুপ দেন এটা নাম দিয়ে রাখি হচ্ছে মনিটর তো এই পর্যন্ত হচ্ছে কি আমাদের চারটা কমপ্লিট তারপর একটা যদি আমরা খেয়াল করি তারপরে যেটা আছে সেটা আছে কি সেটা হচ্ছে আমাদের একটা ক্যালকুলেটারের আইকন বা হচ্ছে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ আপনি যে কোনোভাবে ডিজাইন করতে পারেন সমস্যা নেই তো আমরা যদি এটাকে একটু ছোট করে রাখি উপরে সিলেক্ট করে শিফট ধরে জাস্ট প্রপোশন মেনটেন করে ছোটো করার জন্য এখানে দেখেন কি এখানে যে কোনোভাবে আপনি চিন্তা করতে পারেন এখানে আপনি চিন্তা করতে পারেন যে একটা বক্স আছে বক্সের উপরে আবার ছোটো ছোটো চারটা বক্স আছে অথবা আপনি সম্পূর্ণ প্রথমেই চারটা বক্স হিসেবে আইডেন্টিফাই করতে পারেন যে যেভাবে ডিজাইন করে খুশি কোনো সমস্যা নেই তো আমরা হচ্ছে একটা বক্স যদি এখানে ধরি যে একটা বক্স আমরা যদি কালারটা একটু চেঞ্জ করে দিই স্ট্রোকে কালার প্রয়োজন নেই আর হচ্ছে আমাদের ফিল কালারে আমরা একটু অরেঞ্জ কালার অরেঞ্জ কালার ইউজ করি তো এই হচ্ছে কি আমাদের একটা বক্স তো প্রথমে কাজের সুবিধা করার জন্য আমরা একটা বক্সকে চারবার কপি করে নিলাম একবার শিফট ধরে এবং অল্টার ধরে কি করলাম শিফট ধরছি সোজা রাখার জন্য অল্টার ধরছি কপি বের করার জন্য তো দুইটা হয়ে গেল দেন হচ্ছে কি আবার দুইটা সিলেক্ট করলাম সরি দুইটা সিলেক্ট করলাম অল্টার ধরলাম দেন হচ্ছে পেস্ট করলাম তো চারটা এখানে আমাদের কমপ্লিট তো চারটা কালার যদি আমরা একটু চাই যে আমরা একটু আলাদা আলাদা রাখবো যে এইটা এবং এইটা যদি আমরা একটু অ্যাভয়েড করে দিই তাও হয় কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা এভাবেই থাক
এক একটা কর্নার তো আমরা ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে প্রথমে কি লেফট টপের যে বক্সটা ছিল সেটার টপের যে কর্নারটা লেফটের সেটা সিলেক্ট করলাম দেন শিফট ধরে আরেকটা কর্নার দেন শিফট ধরে বটমের এটার কর্নার শিফট ধরে এটার কর্নার তাহলে কি আমার চারটা বক্সের চারটা কর্নার সিলেক্টেড তো কতটুকু রাউন্ড হবে এটা আমরা এখানে ফিক্সড করে বলে দিই সেমভাবে যদি আমরা থার্টি ফাইভই দিই তাহলে কি আমার চার পাশ কর্নার হয়ে গেল এখন জাস্ট কি আমার যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ যেগুলো আছে সেগুলো বানানোর প্রয়োজন তো সেই ক্ষেত্রে কি আমি আবার এম প্রেস করে আবার কি নিলাম একটা বক্স নেই আগে হচ্ছে কি আড়ারি বা লম্বলম্বি যে কোনো একটা বক্স আমরা আগে নিয়ে নিই পরে ছোটো বড়ো করতে পারবো তো এটা কালার হচ্ছে আমরা দিয়ে দিই হচ্ছে হোয়াইট এবং এইটাকেই আমরা কি করতে পারি সিম্পলি যদি মনে হয় বেশি মোটা হয়ে গেছে বা চিকন হয়ে গেছে আপনি আপনার মতো সাইজ দিয়ে নেবেন তো কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ দেন জাস্ট এটাকে কি করবো আমরা কর্নারে এসে রোটেট করে দেবো রোটেটের মান যেন ফিক্স থাকে বা মানে একটা ফিক্সড রেশিও থাকে তাহলে ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি সেটার জন্য আমরা শিফট ধরবো তার আমরা নাইনটি ডিগ্রি মেনটেন এই দুটা মিলে আমরা একটা গ্রুপ করে ফেললাম যেটা প্লাস সাইন নাম দিয়ে দেবেন অবশ্যই দিলে আপনার পরবর্তীতে খুঁজতে ইজি হবে তো এই প্লাসটা অ্যালাইন হবে কার সাথে উপরে টপের যে বট টপের যেই বক্সটা আছে এই বক্সের সাথে অ্যালাইন হবে তো আমার কি প্লাসের যে গ্রুপ সেই গ্রুপ আমার সিলেক্টেড শিফট ধরে আমি বক্সটা ক্লিক করলাম বক্সের উপরে একটা এক্সট্রা ক্লিক হবে বক্সকে কি অবজেক্ট হিসেবে সিলেক্ট করার জন্য দেন অ্যালাইন প্যালেট ভার্টিক্যালি সেন্টার অরিজেন্টাল সেন্টার তাহলে একটা কি আমার একটা অ্যালাইন হয়ে গেল দেন এই অবজেক্টটাকে আমরা জাস্ট সিম্পলি কপি করে নিচে নিয়ে আসতে পারি এবং এটাকে অল্টার ধরে সরি শিফট ধরে ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি যদি আমরা ঘুরে দিই তাহলে আমাদের গুণ সাইনটা হয়ে গেল দেন আরেকবার চেক দিয়ে নেন আমার মনে হচ্ছে সেন্টার আছে তারপরে একবার চেক দিয়ে নেন আমরা বক্সের উপর একটা এক্সট্রা ক্লিক করবো কি অবজেক্ট হিসেবে অ্যাসাইন করার জন্য দেন অ্যালাইন হরিজন ভার্টিক্যাল হরিজনটা দেন হচ্ছে কি আমার কি আমার কোনটা প্রয়োজন আমার হচ্ছে মাইনাসটা প্রয়োজন তো এটাকে আমরা অল্টার প্রেস করে কপি করে নিয়ে আসলাম এবং এখানে কি আমার এই যে লম্বলম্বিভাবে যে বার্ট আছে বার্ট আমার প্রয়োজন নাই তো এই বার্টটা অর্থাৎ কি একটা গ্রুপ অবস্থায় আছে তো এই গ্রুপের ভিতরে কোনো অবজেক্টকে সিলেক্ট করার আমরা তিনটা ওয়ে জানি এক হচ্ছে কি আমরা এই গ্রুপটাকে এক্সপ্যান্ড করতে পারি যেটা আমাদের প্রয়োজন নাই সেটা আমরা সিলেক্ট করতে পারি এক্ষেত্রে হচ্ছে এটা সিলেক্ট করে ডিলেট দিতে পারি এই একটা ওয়ে লেয়ার থেকে অথবা আমরা কি জানি আমরা যদি ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে যে লেয়ারটা প্রয়োজন নাই গ্রুপের ভিতরে সেটাকেও সিলেক্ট করি সরাসরি সেটা আমরা পারি যে আমরা সরাসরি সিলেক্ট করে ডিলেট দিতে পারি অথবা আমাদের আর একটা টুল ছিল সেটা হচ্ছে কি গ্রুপ সিলেকশন টুল তো গ্রুপ সিলেকশন টুল দিয়ে আমরা কোনো গ্রুপের ইন্ডিভিজুয়াল অবজেক্টও সিলেক্ট করতে পারি তো যার যেভাবে খুশি সে সেভাবে সিলেক্ট করে আপনি গ্রুপের ভিতরেও অ্যাক্সেস করতে পারেন তো এটাকে আমরা এখন সিলেক্ট করে আমাদের ইকুয়াল সাইনটা যেটা প্রয়োজন ইকুয়াল সাইনটা আমরা নিয়ে আসি তো ইকুয়াল সাইনটা যদি আমরা দেখি যে ইকুয়াল সাইন হচ্ছে কি এই একটা গ্রুপ এই একটা গ্রুপ দুইটা গ্রুপ মিলে আলাদা আলাদা হয়েছে তো এই গ্রুপটাকে আমরা গ্রুপ করে একটা গ্রুপে নিয়ে আসি দেন হচ্ছে এই বক্সের সাথে একটা এক্সট্রা ক্লিক অ্যাসাইন করার জন্য বক্সকে কি অবজেক্ট হিসেবে দেন আমরা অ্যালাইন করি ভার্টিক্যালি হরিজেন্টালি এই দুটাও মনে হচ্ছে অ্যালাইন নাই আমরা দুটো সিলেক্ট করলাম বক্সটার উপরে একটা এক্সট্রা ক্লিক দেন অ্যালাইন প্যালেটে আমরা চলে গেলাম ভার্টিক্যালি হরিজেন্টালি সম্পূর্ণটাকে এখন সিলেক্ট করি সিলেক্ট করে কন্ট্রোল জি গ্রুপ আমরা এটা নাম দিয়ে রাখা হচ্ছে ক্যালকুলেটর তো এই ছিল কি আমাদের বেসিক যে চারটা শুধুমাত্র অনলি শেপ ইউজ করছে আমরা শেপ বাই শেপের বাইরে কিন্তু অন্য কোনো টুল অন্য কোনো কাস্টম শেপ আমরা ইউজ করিনি শুধুমাত্র শেপ এবং হচ্ছে আমাদের যে বেসিক সিলেকশন যে টুলটা ছিল ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল বা গ্রুপ সিলেকশন টুল বা সিলেকশন টুল এইগুলো ইউজ করেই কিন্তু আমরা এই চারটা পাঁচটা ডিজাইন কিন্তু করছি তো এই পাঁচটা ডিজাইন করার মূল উদ্দেশ্য ছিল হচ্ছে যে আমরা এতক্ষণ এতদিন এই ক্লাসগুলোতে আমরা তো বেসিক ক্লাস কমপ্লিট হয়ে গেছে আমরা এখনও কোনো কিছু ডিজাইন করি নাই তো যেহেতু আমরা শেপ দেখে ফেলছি অ্যালাইন কীভাবে করে সেটা দেখে ফেলছি কালার কীভাবে চেঞ্জ করে সেটা দেখে ফেলছি তো আমাদের এখন ডিজাইন আস্তে আস্তে মুভ করতে হবে তো এই ক্লাসগুলো করার পরে যাতে আপনারা নিজেরাই গুগল থেকে মূলত হচ্ছে প্রথম দিকে আপনাদের প্র্যাকটিসের কোনো বিকল্প নাই তো এর ক্ষেত্রে হচ্ছে কি গুগল করবেন এবং গুগলে দেখবেন সিম্পল সিম্পল যে ডিজাইনগুলো আছে সেই ডিজাইনগুলো কপি করেন প্রথমত হচ্ছে কপি প্রজেক্ট যত বেশি করবেন তত বেশি আপনার ডিজাইন সম্পর্কে আইডিয়া আসবে কালার সম্পর্কে আইডিয়া আসবে যে কীভাবে ডিজাইন করলে বা ডিজাইন কত ওয়েতে একটা ডিজাইন আপনি অনেকগুলো ওয়েতে একটা কাজই আপনি বিভিন্ন টুল ইউজ করে করতে পারেন তো কোন টুলটা দিয়ে কখন ইউজ করলে কোনটা ইজি হবে এটা যত বেশি প্রজেক্ট কপি করবেন যত
এছাড়া অন্য কোনো মানে কমপ্লেক্স কিছু না ইজি জিনিস সেগুলো আপনি এখান থেকে ডিজাইন করতে পারেন অথবা আপনি আপনাকে ক্যালকুলেটার মোবাইল ফোন কম্পিউটার ইত্যাদি যে আইকনগুলো হয় বা ডিজাইনগুলো হয় এগুলো করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই কিন্তু মূলত হচ্ছে প্র্যাকটিস যত বেশি প্র্যাকটিস করবেন তত বেশি আপনার কাজের প্রতি দক্ষতা চলে আসবে তো আজকে ক্লাস আমরা এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম